అలాగైనటువంటి జిల్లా మత్స్య శాఖలో డైరెక్టర్లు అందరూ ఎన్టీసీ డైరెక్టర్లు తర్వాత ఎంపీపీ మేడం గారు జెడ్పీటీసీ ఇతర మండల పార్టీ ప్రజలు లక్షల చిచ్చుడు ఎందుకంటే పెద్దలు ఎప్పటి నుంచో చేసుకోవచ్చు 
నేను పనులు చేసుకునే స్థాయికి దిగలేకపోయే స్థానం వస్తుంది మరి ప్రభుత్వ పరంగా ఇస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరి ప్రతి ఒక్కరికి అందాలని చెప్పాలంటే వాడిని కూడా ఈ సంఘాలలో సభ్యత్వం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది మరి ఈ సీట్ సాకి నాన్నే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి సంఘానికి సభ్యత్వం ఇప్పించే ఏర్పాటు చేస్తాం మరి దీనికి తోడు మరి జిల్లాలో ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు మరి వీరు అన్న సహకారంతో మనం ఈ రోజు ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చుకున్నాం నిజాబాద్ మరి దాంట్లో ఇరవై ఎనిమిది రకాల వెరైటీ రూపు ఏదైతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో ఇరవై ఎనిమిది రకాలు ఉంటే దాంట్లో కేజీకల్చర్ కానివ్వండి మరి దాంట్లో మరణ తెప్పలు కానివ్వండి ఫోర్ వీలర్ టూ వీలర్ వెహికల్ కానివ్వండి స్టాల్స్ కానివ్వండి నాన్కే జాల్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ప్రతి ఎక్కడైతే ఏజుగుడు ఉన్నారో వారికి ఇప్పించే విధంగా కృషి చేస్తాము అని చెప్పి నేను తెలియపరుస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఈశ్వర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయలేదు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరికి అందాలన్నదే ఆయన ఆశయం మరి దాన్ని నెరవేర్చే దాంట్లో మనవంతు భాగం కూడా ఉన్నారని చెప్పని కోరుతా ఉన్నా ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం వంద శాతం రైతుపై ఇచ్చింది సీరు మేము ఎవరికి అమ్ముకోవడము అని చెప్పి కాకుండా మీరే సొంతంగా మార్కెట్ లో అమ్ముకొని అర్థికంగా ఏదే దిశగా మీరు కృషి చేయాలని చెప్పి తెలియపరుస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే దళారులను నమ్మి ఈరోజు మనం మోసపోతా ఉన్నాం అర్థికంగా మన స్థాయి మనం ఎదగాల్సిన స్థాయి వచ్చింది మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న వాళ్ళ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనకు ఉపయోగపడాలని అంటే మనం అర్థికంగా ఎదగడానికి మనం సొంతంగా మార్కెట్ నమ్ముకోవడమే దీనికి మంచి నిదర్శనం దీన్ని మీ అందరూ కూడా గమనించి ఈ ఇక్కడ ఈ పొచ్చంపాటి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యాభై గ్రామాలలో ఏదైతే మన మత్స్యకారులు ఉన్నారో ఈ మత్స్యకారులు అందరూ కూడా సొంతంగా మార్కెట్కి వెళ్ళి అమిపించుకునే విధంగా మీరు కృషి చేయాలా మరి దానికి తోడుగా ఈరోజు పొచ్చంపాటి సీడు నర్సరీలు అయితే ఉందో దానికి అన్నగారు ఆరున్నర కోట్లు ఆ రోజు ఇప్పిస్తే ఈరోజు నాలుగు వందల ముప్పై లక్షల తోటి మనం దాన్ని ఈరోజు చేసు చేసుకోవడం జరుగుతా ఉంది పనులు వ్యవస్థ ఉన్నాయి మరి అన్నగారు చదువు మీదనే మరి గౌరవ మంత్రి గారు కూడా పిలిచి మరి ఏదో ఒక రోజు కార్యక్రమం పెట్టుకొని ఆ సీనర్స్ అన్ని నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే మనం పెద్ద స్థానంగా తీసుకుపోవాలని చెప్పి మనకి కోరుతా ఉన్నా మరి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏదైతే వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మరి మన మత్స్యకారులు ఆగిపోయే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు మరి ఆ కార్యక్రమాలు అన్ని మీ అందరికి అందాలంటే మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు మనవంతు బాధ్యతగా మనం ఏం చేయాలని చెప్పని కూడా మీరు గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మాకు ఎందుకు లేదని చెప్పాలని మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తే మరి ఎదుటి వాళ్ళు ఏదైతుందో అని వారి అన్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పని కూడా తెలియపరుస్తా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు కొంతమంది పట్టించుకునే పరిస్థితులు లేవు మరి ఇక్కడ వాళ్ళని చెప్పని కూడా గత ప్రభుత్వం మాకు సబ్సిడీ పై ఇవ్వడం జరిగింది మరి వెహికల్ కూడా ఇచ్చినాం మరి ఈ రోజు ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఈ ముప్పై ఎనిమిది కోట్లలో ఉందో మరి దాన్ని ఆన్లైన్ సిస్టమ్ లో మీరు అందరు అప్లై చేసుకోండి ఎల్లిబుల్ ఉన్న పర్సన్స్ అందరికి కూడా ఇచ్చే విధంగా ప్రయత్నాలు చేద్దాం మరి ఇంకా ఏదైతే స్కీమ్స్ లో మరి మార్కెట్ యాభై కోసం అయితే అన్నగారు రెండు మార్కెట్ యాభై కోసం రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది మరి అవి కూడా తొందరలో ఏర్పాటు చేసుకొని మరి మీరు మార్కెట్ లో అడ్డల మీద గిరక ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అని చెప్పని కోరుకుంటూ మరి మా మత్స్యకారులు అందరూ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మేజర్ అయినటువంటి సమస్య ఆ సమస్యను అన్నగారు ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి మరి మా మత్స్యకారులను ఆదుకొని జిల్లాలోనే మన జిల్లాని రాష్ట్రంలో మినహాయించి మిగతా జిల్లాలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నప్పుడు కూడా అన్న మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఉన్నాం మేము మరి మాకు జిల్లాలో ఈ ఒక్క సమస్యను పరిష్కరించండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదే కూడానే ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పెట్టారు మరి ఈ రోజు ఈ సమస్య మీ ద్వారా మేము అడుగుతా ఉన్నామన్న మరి ఈ సమస్యను మాకు పరిస్థితి జిల్లా ప్రాబ్లం లేకుండా చేయాలని చెప్పని మీకు తెలియపరుస్తూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ వేదిక నాగరించిన ఈ కార్యక్రమం సభ జీవిత వహిస్తున్నాము మన ఎస్ఆర్ఎస్పి అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గారికి మరి అట్లాగే మా జిల్లా అధ్యక్షులు పల్లికొండ సాయి గారికి అట్లాగే అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా గంగపుత్రాలను గుర్చి గుర్తించింది కేవలం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పేసి మనం చెప్పక తప్పదు దీన్ని మనం మర్చిపో మర్చిపోవద్దు కూడా ఎందుకంటే చరిత్రలోనే ఒక మేలు రాయనటువంటి ఈ భారతదేశంలోని ఉన్న ముఖ్యమంత్రులందరిలో కేవలం మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఈ సాధ్యమా అసాధ్యమా అని చర్చిస్తే కూడా మన జిల్లా మంత్రివర్యులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఈ వాస్తవంగా ఇది పాసిబుల్ అయితే సార్ ఇది కంపల్సరీ మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు నూటికి నూరు శాతం ఇస్తే కూడా నష్టం ఏం లేదు కాబట్టి ఇది ఇయాల్సిందే అని చెప్పంటే అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒప్పుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఒక మంచి సంకల్పంతో కాబట్టి
బువ్వన అన్నము అని అడిగింది ఏ అమ్మ కూడా మనకు అన్నం పెట్టదు కాబట్టి దీన్ని గుర్తించుకోవాలి ఇలా అడగకుండానే మనకు సీఎం గారు అనేక పథకాల సంక్షేమ సంక్షేమ పథకాలు మనకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇవాళ ఐదు వేలు కడితేనే ఇరవై వేలకు తెప్పలు వరాలు ఇస్తున్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీద ఇలా ఏది ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ జరిగి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇవాళ మనకు ఈ జిల్లా ముప్పై వేలు కోట్లు కూడా శాంక్షనం చేయడం జరిగింది ఇంతకు ముందున్న గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఒక ప్రత్యేక ఒక మత్స్య శాఖకు ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు కేటాయించిన దాఖలు లేవు ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు కాదు ముప్పై లక్షలు కాదు మూడు లక్షలు కూడా కేటాయించిన దాఖలు లేవు అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న మనము ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇవాళ ఇన్ని కోట్లు మనకు శాంక్షన్ చేస్తున్నట్టే ఇవాళ మనం బాగా హర్షించదగిన విషయము కాబట్టి ఇలా ఇప్పుడు మన గంగులు అన్నాడు చనిపోయిన వారికి ఇన్సూరెన్స్ కానీ డబ్బులు రాలేవు అని చెప్పంటున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇవాళ మనకు ఇవాళ ఇవాళ మనకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమొచ్చినాయో అప్పుడు ఏం రాలేవు మాకు తెలుసు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపు అంటే అరవై డెబ్బై ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించిన మనము చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మా చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా ప్రాజెక్టు లో కూడా మాకు చాలా మందికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా ఇది ఎవరు గొప్పతనం ఇవాళ ఎవరు గొప్పతనం మన తెలంగాణ మనం సాధించుకున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంతకు ముందు ఇట్లాంటివి లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఒకటి ఏంటంటే క్లారిటీగా ఏంటంటే ఏడు గారు ఇప్పుడు మనకు ఆరున్నర లక్షలు అన్నారు ఆ జీవో వచ్చి లేదా తెలియదు ఇప్పుడు చనిపోయిన వారికి సిక్స్ ల్యాక్స్ అని చెప్పి అన్నది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు అనుకుంటాను అయితే అన్నగారికి ఏంటంటే తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇవాళ మనలో ప్రమాదం అనేది మనకు తెలిసి రాదు కాబట్టి ఈ మధ్యలో కూడా ఆ జీవో ఇంప్లిమెంట్ ప్రవేశ పెట్టిన తర్వాత కూడా చాలా మంది కొన్ని వందల మంది చనిపోయినారు మన జిల్లాలోనే పది ఇరవై సంఖ్యలో కూడా చనిపోవడం జరిగింది కాబట్టి అది తొందరగా సీఎం గారి దగ్గర కూర్చొని మీరు కంపల్సరీ జీవోని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే ఇవాళ మనకు ఆరు లక్షలు వస్తాయి అనేది అవకాశం ఉంది కాబట్టి లేకుంటే మళ్ళీ గవే రెండు లక్షల రూపాయలు వస్తాయి కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ లక్ష సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లక్ష వస్తుంది కాబట్టి ఇలా ఆరు లక్షలు మనకు వస్తాయి కాబట్టి కొంచెం మంది మీరు దృష్టి పెట్టి ఒకసారి సీఎం గారితో చర్చించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను అట్లాగే ఇవాళ ఆన్ ఆన్లైన్ ద్వారానే మనకి ఇలా ఈ పథకాల యొక్క వివరాలను పొందుపరచడం జరిగింది ఇంకా సైట్ ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు అది సైట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకు మీ సేవలోనే మనం అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఏ నాయకుడు ఎవరితో బ్రోకరేజం ఎవరితో డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డైరెక్ట్ అప్లై చేసుకో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మా సీరియల్ నెంబర్ ప్రకారం మనకు కరెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు తప్పకుండా వస్తారు కాబట్టి ఎవరిని ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరితో ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ మీరు అప్లై చేసుకోండి మన జిల్లాలో ఇప్పుడు ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి దాదాపు అంటే ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందల టూ వీలర్ వెహికల్ ఉన్నాయి నాలుగు ఇన్సులేటర్ వ్యాన్లు ఉన్నాయి పది ఎనిమిదో పదో మన మినీ వెహికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కాబట్టి మీరు అందరూ దృష్టి పెట్టుకొని ఎటువంటి అపోహలు చెందకుండా మీరు డైరెక్ట్ గా అందులో అప్లై చేసుకొని నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో మీరు ఎటువంటి ఆచరింపాల్సిన అవసరం లేదు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అట్లాగే ఇవాళ అన్నగారు ఒకటి ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రాజెక్టు తర్వాత మిగతా చెరువులు ఉన్నాయి ఈ చెరువులు ఏంటంటే అధికారులు అధికారులు మా ఆఫీసర్ లెక్కలు చూపిస్తారు ఏమని చెప్పంటే వందకు నలభై పర్సెంట్ చేపలు బతుతాయని చెప్పేసి అండి అరవై పర్సెంట్ చనిపోతాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారం అంటే ఇవాళ మనము ఒక హెక్టార్ కు రెండు వేలు వేస్తున్నాము కెనల్ ఫీడ్ ఉన్న దగ్గర ఏమో రెండు వేలు వేస్తున్నాము కెనల్ ఫీడ్ లేని దగ్గర ఏమో వెయ్యి మూడు వేలు వేస్తున్నాం అంతే కదా సార్ అయితే దాన్ని లెక్క తీసుకుంటే మూడు వేలు అంటే ఆరు వందల పద్దెనిమిది అంటే మూడు వేలు వేసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల చేపలు మన లెక్కలకు వస్తాయి అంటే నాలుగు వందల నాలుగు వందల పన్నెండు అంటే అంటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే అట్లా కాకుండా కనీసం ఎకరానికి ఎకరానికి ఒక ఐదు వేల చేప పిల్లలు వేస్తేనే కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ ఎక్కడంటే పశ్చిమ బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ సిస్టమ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం దాన్ని అంటే అన్నగారు ఏంటంటే మీకు మంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతారు మాట్లాడి దీని కొంచెం సార్ అర్థం చెప్పారు మనం ఎందుకంటే వాస్తవాలు చెప్పాలంటే తెలియదు ఇది ఎప్పుడు దాదాపు అంటే నలభై యాభై ఏళ్ళ తర్వాత ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అధికారులు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ చనిపోతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ లెక్కలో చూపిస్తున్నారు మరి దాని లెక్కలు మనం చెల్లు
ఇంకొకటిప్రాజెక్ట్ జిల్లా నుంచి ఒక నలుగురు ఐదు మంది తీసుకోండి అందులో రివ్యూలో చర్చిస్తే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా సేకరించుకోవచ్చు చెప్పచ్చు కాబట్టి ఈ దీన్ని మీరు కూడా ఏంటంటే ఇవాళ ఎవరిని ఆశ్రయించకుండా మీ చేపలను మీరు పట్టుకొని సరైన మార్కెట్ చేసుకొని లబ్ధి పొందాలా మంచి గంగపుత్రులు ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారి యొక్క కోరిక కాబట్టి వారి యొక్క కోరికను మనం నెరవేర్చాలా నెరవేర్చినప్పుడు వారు కూడా నిజమైన బంగారు తెలంగాణ వచ్చిందని భావిస్తారు కాబట్టి దయచేసి గంగపుత్రులు కూడా దీన్ని దృష్టి పెట్టుకోవాలా అయితే ఇంకోటి ఏదన్నట్టు నిజామాబాద్ జిల్లాలో జన్యును వాస్తవం చెప్పినట్టు గంగపుత్రులు ఉన్నారా అది తెలుసు వారు అంతా ఉన్నది వాస్తవమే కానీ అయితే మెంబర్షిప్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఏంటంటే ఎక్కడన్నా కానీ మెంబర్షిప్ ఇచ్చే ముందు జెన్యున్ గా మన మంత్రి గారు చెప్పారు అందరు చెప్పారు ఆ జిల్లా ఆ ఊర్లో గూండ్ ఉన్నారంటే గూండ్లకి ఇవ్వండి అని చెప్పారు కాబట్టి దాని గురించి మీరు కొంచెం చెప్పండి చెప్పి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఓన్లీ ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ నిజామాబాద్ ఇటు పక్కన ఏమో నిర్మల్ జిల్లా వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మిగతా జిల్లాలో మోర్చుకుంటే అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ నడుస్తుంది కాబట్టి మన జిల్లా ఉన్నది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా కొంచెం మీరు చర్చించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పిల్లలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ సంఘం అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గారికి ఫిషరీస్ ఏడి గౌరవనీయులు మైపాల్ గారికి జిల్లా మత్స్య కార్మిక సంఘం అధ్యక్షులు సాయిలన్న గారికి ఉపాధ్యక్షులు వినోద గారికి డైరెక్టర్లు భట్టు నరేంద్ర గారికి సాయిరాం గారికి గంగాధర్ గారికి లక్ష్మణ్ గారికి మైసేయ గారికి అనిల్ గారికి అశోక్ గారికి డిసిబి డైరెక్టర్ మీసాల రవి గారికి శంకర్ గారికి అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్న ఆర్డిఓ గారికి నాగాపూర్ సర్పంచ్ గారికి ఎంపీటీసీ గారికి టిఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు వెంకటేష్ గారికి ఎండిఓ గారికి అట్లాగే వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన గంగపుత్ర సోదరులకు మీడియా మిత్రులకు అందరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా సంతోషం కష్టపడి కొట్లాడి మీ వలల కింద ఉద్యమాలు నడిపిన వ్యక్తులం మనందరం కలిసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం తెలంగాణ ఉద్యమంలో రంగపుత్రుల వలల భాగస్వామ్యం లేని ఉద్యమం ఎక్కడ కూడా జరగలేదు అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు సామాజికంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్న తెలంగాణ ఉద్యమంలో తమ వంతు స్ఫూర్తి నింపి పనిచేసిన వ్యక్తులు గంగపుత్ర సోదరులు అని చెప్పి మాకు ఎప్పుడు కేసీఆర్ గారు చెప్తా ఉంటారు అందుకే బంగారు తెలంగాణ సాధనలో భాగంగా తెలంగాణలోని మత్స్య కార్మిక సోదరులు వారు పడుతున్న శ్రమకు తగ్గ సహాయం ప్రభుత్వం చేస్తే వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడతాయి తద్వారా తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా బాగుపడుతుంది అని చెప్పి భావించి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎన్నో రకాల ప్రణాళికలు రచించి మనకు పనులు చేస్తున్న సంగతి మీ అందరికి కూడా తెలుసు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మన నాయకులు చెప్పినట్టు ఇంత లోతుగా ఇంత మానవీయ కోణంలో మనసు పెట్టి ఒక మనిషికి సహాయం చేస్తే లేదు ఒక వృత్తి కులానికి సహాయం చేస్తే కడుపు నిండా చేయాలి చేస్తేనే ఆ సహాయం అందుకొని ఆ వృత్తి కులం ఆర్థికంగా పైకి వస్తుంది కానీ ఏదో తూతు మంత్రంగా స్కీములు పెట్టి ఆ స్కీములలో నానా రకాల మతలబులు పెట్టి ఆ మతలబుల్లో దండుకోడు దండుకున్నంత తిన్నోడు తిన్నంత 
ఈ రకంగా చేయొద్దు నిజంగానే మనసుండి చెయ్యాలనిపించినప్పుడు ఆ కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఎదిగే విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాయి మూల సమస్య మూలమైన సమస్య ఇక్కడ ఉన్నది అని చెప్పి మేము ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్తలో చర్చలు సాగినాయి అయితే మొట్టమొదటి సమస్య మన చెరువుల మీద ఆ చెరువులలో ఉన్న మత్స్య సంపద మీద మన మత్స్య కార్మికులకు పట్టు లేకపోవడమే మొట్టమొదటి సమస్య అని చెప్పి వారు గుర్తించారు ఎందుకు పట్టు ఉండట్లే చేపలు వేయాలి చేప పిల్లల్ని వేయాలి ఆ ఊరు ఆ గ్రామంలో ఉన్న ఆ మత్స్య కార్మిక సంఘము గంగపుత్ర సంఘము చేపలు వేయాలంటే చేప పిల్లలు వేయాలంటే చేప పిల్లలు కొనేందుకు ఆ సీడు కొనేందుకు డబ్బు లేదు డబ్బు ఉండదు డబ్బు ఉండదు కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడ పడతాం ఇక ఆయన వస్తాడు కాంట్రాక్టర్ దిగుతాడు మొన్న మీటింగ్లో ప్రోత్సాహన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా మంచిగా చెప్పారు ఇక ఆయన మనకు చేప పిల్లలు ఇస్తాడు మనం వేస్తాం ఆయన్నే పైసలు ఇచ్చే ఆయన్నే చేప పిల్లలు ఇచ్చే ఇక మొత్తం పంట చేతికి వచ్చినాక వస్తాడు ఇక నేను అది ఆ బాటిల్లు కుర్చు మీద కూర్చున్నాడు కథ అవన్నీ చెప్పి అవన్నిటికి నేను పోను కానీ సమస్య అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మొదట్లో ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్త ఆలోచన చేసిన విషయం చెప్తున్నా మీకు పంట వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎవరైతే మన చేపి పిల్లలు ఇచ్చిండో ఎవరైతే మనకు అప్పిచ్చిండో ఇంకా ఆయన మీద మనం ఆధారపడతాం వస్తాడు వచ్చి ఎంత కొంత మాట్లాడతాడు మొత్తం తీసుకొని పోతాడు మనకు చేయల వచ్చింది వచ్చినట్టు మనం ఒప్పుకుంటున్నాం ప్రశ్నించే అధికారం మనకు లేకుండా ఎక్కడైతే మౌలికంగా మొట్టమొదలే మనకు చేప పిల్లలు చెరువులో వేయటానికి మనకు లేక ఇవన్నీ బాధ ఇక దాని తర్వాత ఒకటి 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 ఇక అంతా నడుస్తూ ఉన్నది కథ ఇక ఈయ మందు పెట్టాలి అని చెప్పి ఆయన గుర్తించింది మొట్టమొదటి చేయాల్సిన పని రోగం గాడు ఉన్నది ఆ రోగంకు మందాల పెట్టాలి ఏం చేయాలి అన్నారు మస్తు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ మీద ఇద్దాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ మీద ఇద్దాం ఇన్నాడు బాగా సేపు ఇన్నాడు అందరు చెప్పిందని తిన్నాడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ గిట్టీలు ఏం లేవు ఇక ఇస్తే మొత్తంగా ఇద్దాం ఫ్రీగానే ఇద్దాం మన వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి అధికారం పెట్టాం దాంట్లో ఆఫీసర్లన్నా రావు కానీ పైసలు ఎన్ని పైసలు అన్నా కానీ ఎవరికో ఇస్తలేం మనం మన గంగపుత్ర సోదరులకు మన మత్స్య కార్మిక సోదరులకు మన తెలంగాణ బిడ్డలకి మనం చేసుకుంటున్నాం వేరేళ్ళకి ఇస్తలేం చెప్పి అట్లా మొదలైంది కార్యక్రమం ఆ మొదలైన కార్యక్రమం చేప పిల్లలు ఉచితంగా ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని పెంచడం పెంచిన తర్వాత దాన్ని మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేయడం దానికోసం ఏం కావాలి ఇక ఆ కార్యక్రమం ఒకటి 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 పెరుగుతా పోయింది కదా దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ ఎన్సీడీసీ నుంచి ఒక వెయ్యి కోట్ల అప్పు తీసుకొని ఆ అప్పుకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వడ్డీ కట్టినట్టు తీసుకొని వాళ్ళ చేప పిల్లలు ఉచితంగా ఇవ్వడం కాకుండా వాటిని మార్కెటింగ్ చేసుకోవటానికి మన మత్స్య కార్మికులకు మోపేళ్లు కావాలన్నా లోకల్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవటానికి ఊర్లలో మార్కెటింగ్ చేసుకోవటానికి లేదు కొద్దిగా దూరం పంపించాలంటే మినీ వ్యాన్లు జిల్లాకు నిజామాబాద్కో లేకపోతే దూరం పంపించాలంటే మినీ వ్యాన్లు కావాలి లేదు ఇంకా వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా పంపించే మన సత్తా ఉన్నది మనం అట్లా చేసుకుంటాము అంటే ఫ్రిజ్లు పెట్టిన ఇన్సులేటర్ వ్యాన్లు అంటే సల్లగా ఉంటే దాంట్లో స్టోర్ చేసి పెట్టేటట్టు సరే ఎన్ని ఎన్ని పెట్టుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఈ ఈనాటికి నాలుగు అనుకుంటున్నాం మనం ఇన్సులేటర్లు మినీ వ్యాన్లు ఒక పది అనుకుంటున్నాం పద్దెనిమిది వందల మోపేళ్ళు అనుకుంటున్నాం ఈ సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరం కలిపి ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ మన జిల్లాకు తెచ్చుకున్నాం ఇట్లా ఎన్ని ఇన్ని అనుకుంటున్నాం చూద్దాం ఇంకేమైతుంది ఇంక ఎక్కువ అవసరం వస్తుందా ఏమైతుంది ఏంది అడుగైతే ముందాక వేస్తున్నాం ఒక అడుగు ముందుకు వేసినాం ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటా పోదామని 
పుట్టి ఏదో చేపిల్లలు ఇచ్చి మీ గాలికి మిమ్మల్ని వదిలేయడమే కాకుండా అవిటిని మళ్ళీ అమ్ముకొని రూపాయి మన ఇంటికి వచ్చే విధంగా ఎట్లా చేయాలని అంత లోతుగా ఆలోచించుకుంటూ తీసుకుపోతున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కాబట్టి ఇంత ఇంత మానవీయ కోణంలో అంటే చేసే సహాయం తన కుటుంబానికి తన పిల్లలకి తన కుటుంబం బాగుపడటానికి ఉపయోగపడాలి కానీ ఓట్ల కోసమో రాజకీయం కోసమో పేపర్లలో రాసుకోవడం కోసమో అడ్డం తిడ్డం స్కీములు పెట్టి ఏదో మేము ఇంత చేసినాం మత్స్యకారులకు ఫెడరేషన్కి ఇంత చేసినామని చెప్పుకోవడానికో అట్ట చెయ్యొద్దు అని ఎప్పుడు మాకు చెప్తా ఉంటుంది ఒకటే పని కాదు ఏ పని చేసినా ఎందుకంటే అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ ఆందోళన పాలనలో మనం దగాపడి ఈరోజు మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్ల మీ అందరి దయ వల్ల కేసీఆర్ గారికి మీరు అందరు అండగా ఉండడం వల్ల ఇలా తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి వచ్చిన తెలంగాణలో నిజాయితీగా పనిచేద్దాం కళ్ళబొల్లి మాటలు చెప్పవద్దు నిజాయితీగా పనిచేద్దాం తెలంగాణ బిడ్డలకి ప్రయోజనం కలిగే పనులు మనం చేద్దాం డెఫినెట్ గా మంచి జరిగితే ఎప్పటికైనా మంచి మంచే కొద్దిగా మొదట్లో అర్థం కాకున్నా కొద్దిగా లేట్ అయినా మంచి మంచే మంచిని తప్పకుండా గుర్తిస్తారు అన్న నమ్మకం కేసీఆర్ గారు మాకు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు కాబట్టి ఇట్లా ఈ రకమైన ప్రణాళికలతో వాళ్ళు మన గంగపుత్ర సోదరులకు మత్స్యకారులకు చెయ్యాలని చెప్పి సంకల్పంతో ముందుకు పోతా ఉన్నారు దాంట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన గంగులు చెప్పిండ్రు వీరు చెప్పిండ్రు డెఫినెట్గా ఒక పని మొదలు పెడితే మొదలు పెట్టినాక ఏర్పడుతుంటుంది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏం సమస్య ఉన్నది ఒకటి ఒకటి వీటిని కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటా పోతాం సమస్య లేదు మనకు ఉండే హక్కు మనకే ఉంటుంది అని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా ఇంకా దాని గురించి నేను ఎక్కువ కూడా మాట్లాడా మంచి పద్ధతి కూడా కాదు ఎక్కువ మాట్లాడితే మనకు రావలసిన హక్కు మనకు ఉండే హక్కు తప్పకుండా మీరు కోరుకున్న విధంగానే జరుగుతుంది అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికి మనం చేస్తాం అట్లాగే ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించిన జీవో ఇంప్లిమెంటెన్స్ చేపియాలన్నారు నేను హైదరాబాద్ పోగానే మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పే మొదటి మాట ఇదేగా ఉంటుంది నేను తప్పకుండా మాట్లాడుతుంది విషయం చెప్తాను ఇట్లా పోచంపాల చేపల వల్ని పోయినా మన అక్కడ గంగపుత్ర సోదరి ఇట్లా అన్నారు సార్ ఇంప్లిమెంట్ చేపియాలని డెఫినెట్ గా దీనికి సంబంధించిన ఆఫీసర్లు కూడా నేను మాట్లాడతా ఆమె ఆ మేడం పేరేంది ఆ సువర్ణ మేడం ఉన్నారు ఆమెతో కూడా నేను మాట్లాడతా డెఫినెట్ గా ఇది ఆరు లక్షల రూపాయలు ప్రమాద భీమా మనం మనం ప్రమాద వశాత్తు చనిపోయిన వారికి ఇవ్వాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్న మాట వాస్తవం జీవో కూడా ఇష్యూ అయింది కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాలి తప్పకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్ జీవో కాలేదు కదా మాట అది నేను కొద్దిగా టెక్నికాలిటీ ఏముంటుందో నాకు తెలియదు అది అది ఒకసారి చూసి నేను తప్పకుండా దీని విషయం అయితే ఆయన దృష్టికి తీసుకుపోతా ఒక్కసారి సమస్య ఆయన దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత దానికి న్యాయం జరగకపోవడం అనేది ఉండదు తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది అట్లాగే ఈ స్ప్రెడ్ ఏరియా విషయం చెప్పిరు చెరువులో యాభై శాతం పిల్లలు చే పిల్లలు చనిపోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇచ్చేది తక్కువగా ఉన్నది అని చెప్తా ఉన్నారు తప్పకుండా దీని మీద కూడా స్టడీ చేపిస్తా ఎందుకంటే ఈ నిర్ణయం ఏదైతే ఈ నంబర్ ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో మరి వీరు అన్నట్టు వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి తీసుకున్నారో అని చెప్తా ఉన్నారు మరి దాంట్లో కూడా సైంటిస్టుల సలహాలు ఏముంటాయి అది ఎట్లా చేయొచ్చు ఇంకా పెంచే వీలు ఉంటుందా తప్పకుండా దీని దీన్ని కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకుపోయి దీని మీద ఒక స్టడీ చేపించి తగు విధంగా దాని న్యాయం జరిగే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటా ఉన్నా ఈ సబ్సిడీలు అందడం లేదని గంగులు గారు చెప్పిరు మన అక్కడ అర్థం కాలే మెంబర్లే కదా అర్థమైంది అర్థం రాసుకోండి 
కొంచెం మరి రెగ్యులర్ గా పని చేస్తున్నారు ఇయాల తప్పకుండా తప్పకుండా ఏదైతే అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది తప్పకుండా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం కొత్తగా మొదలు పెట్టినాం కాబట్టి ఒక్కొక్కటిగా ఇబ్బందులు తొలగించుకుంటా పోదాం అంటే మీ బాధలు వినకపోవడం అనే సమస్య ఉండదు మీ బాధలు వింటారు ఎంత వీలైతే అంత చేస్తారు దానికి ఏం ఇబ్బంది లేదు ఇంకా దీంట్లో ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసే పనులలో ఒకటే నిజాయితీ ప్రతి పైసా తెలంగాణ సంపాదనలోని ప్రతి పైసా తెలంగాణలోని పేదోడి కోసం ఉపయోగపడాలని ఒక మౌలిక సూచన దాని చుట్టే ఆయన పరిపాలన అంతా సాగుతుంది అది మెయిన్ పాయింట్ అని నెత్తిన ఆయనకు ఉంటుంది దాని చుట్టే పరిపాలన సాగుతుంది కాబట్టి దీంట్లో సరే మనం పరిపాలనలో చేయబోయే క్రమంలో పద్ధతులు విధానాలలో రూల్స్లలో కొద్ది చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఉంటే వీటిని తొలగించుకుంటా ముందుకు పోతాం తప్పకుండా ఏది ఏమైనా మీ అందరికీ మరి వాళ్ళు ఇది మామూలు విషయం కాదు యాభై రెండు అరవై రెండు లక్షల చేప పిల్లలు ఈ రిజర్వాయర్లో అరవై రెండు లక్షల చేప పిల్లలు బాల్కో నియోజకవర్గంలో కేవలం మిగతా చెరువులలో అంటే కోటి ఇరవై నాలుగు కోటి కోటి ఇరవై నాలుగు లక్షల చేప పిల్లల్ని ఇవాళ కేవలం బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో కోటి రూపాయల విలువ గల చేప పిల్లల్ని ఇవాళ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో మన గంగపుత్ర సోదరులు మత్స్యకార్మిక సోదరుల కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పంపించారు కాబట్టి ఇంతకు ముందు వీరు చెప్పినట్టు వీటిని మంచిగా పెంచుకొని పెంచుకోవడమే కాదు ముఖ్యంగా మనమే మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలని చెప్పి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎవరికో దళారులకు అమ్ముకొని మనం అట్లా ఉండొద్దు స్వయంగా మనమే మార్కెటింగ్ చేసుకుంటే స్వయంగా మనమే అమ్ముకుంటే డెఫినెట్ గా లాభాలు డైరెక్ట్ గా మనకే అందే వీలు ఉంటది కాబట్టి ప్రతి మన గంగపుత్ర సోదరుడు ప్రతి మత్స్యకార్మిక సోదరుడు ఆ విధంగా ఆలోచన చేయాలి ఆ మార్కెటింగ్ క్రమంలో ఏమేం చేసుకోవచ్చు ఆలోచించుకుంటూ ప్రభుత్వం కూడా మీకు సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తుంది ఒక రెండు ఫిష్ మన మార్కెటింగ్ యార్డ్లు మనం శాంక్షన్ చేసుకున్నాం ఒకటి బాల్కొండలో ఒకటి మోర్తాల్లో మరి తొందరగానే కొద్ది స్థల వివాదాలు ఉన్నట్టు తొందరగానే చేసి మార్కెటింగ్ యాలు కూడా తొందరగా మొదలు పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను ఏడీ గారిని కోరుతా ఉన్నా ఎందుకంటే అట్లా ఒక రెండు రోజులు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టుకుని అవి మంచిగా నడుస్తే ఇంకో రెండు సెంటర్లకు పోదాం మళ్ళీ అట్లా ఒకటొకటిగా పెంచుకుంటూ పోదాం పెంచుకుంటే ఏమైతుంది అంటే మొత్తం నియోజకవర్గంలో ఉన్న మన మత్స్య కార్మికులు డైరెక్ట్ గా మార్కెటింగ్ అక్కడికి పోయి వాళ్ళే పోయి గుళ్ళ మంచి తీసుకొని పోయి అమ్ముకునే వీలు ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ డబ్బులు వాళ్ళకి వస్తాయి అప్పుడు దళారుల వ్యవస్థ పోతుంది మధ్య దళారులు వచ్చి మనకెంతో ఇచ్చి వాళ్ళు తీసుకుని అంత పోతుంది ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో ప్రతి కుటుంబం చేపంటే బాగా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి అమ్ముడు పోకపోయినా సమస్య ఉండదు మనం చేయాల్సిందల్లా మార్కెటింగ్ దగ్గరికి పోగలగాలి కాబట్టి ఆ అవకాశాలు మీరు చూడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ఏది ఏమైనా మరొకసారి మీ తరఫున నా తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ఎంపీ కవితమ్మ మరి ముఖ్యంగా పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మంత్రివర్యులు ఉన్నప్పుడు పాపం ఎల్లప్పుడూ మన మత్స్య కార్మికుల కోసం ఆలోచించ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు జరుగుతున్న అనేక కార్యక్రమాల్లో వారి భాగస్వామ్యం వారు ఎక్కువ ఉన్నదని చెప్పి నేను నిజంగా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు ఎందుకంటే ఆయన చూపించిన చొరవ తపన మన మత్స్య కార్మికులకు బాగు చేయాలన్న తపన ఆయన ఎప్పుడు కనబరుస్తే ఉండేవాడు మరి కొన్ని అనివార్య కాలం వల్ల ఈ డిపార్ట్మెంట్ వేరే వాళ్ళ దగ్గరకు పోయింది కానీ ఆయన ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇప్పటికి కూడా ఆయన దాని మీద దృష్టి పెట్టుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాడు అంతే ఎందుకంటే అందుకే ఈ సందర్భంగా మన అందరి పక్షాన గౌరవ మంత్రి పోచాన శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి గౌరవ ఎంపీ కవితమ్మ గారికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మీ పక్షాన నా పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున 
నా కుటుంబంతో తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా జై తెలంగాణ
लक्ष रूपये मंजूर का दादी शंकुस्थापन चुस्क विद्या रंग में इक वसत कल तेलंगा प्रभुत् गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गार आध्यों में अदन निर्माण कावच्छे कांपौंड वाल निर्माण कावच्छे बात्रूम निर्माण कावच्छे इकड़े अवसर उ प्रभुत्म विद्या रंग अभिवृद्धि कोसम उत्तर तो उ दाटो भाग में इवा मेडूर मंडल केन्द्र स्थापन चुस् जी महिला भवन वारी मरगदू वार विविध सौकर्यल को अलगा राष्ट्र में एवरू आलोचने विधा एवरू ऊहिने विधा गौरव मुख्यमंत्री गार शमशान वाटिक अंत एवरकना चलिए वाले एवरना तुम चाले वाले काबटी वेटू आये चवरी सारी अंतिम मंजी वीडको बल तो आज सागन पाने वर्गा एवरना सर मत सौकर्या कल शमशान वाटिकी गोप उदेश शमशान वाटिक अभिवृद्धि दिशा और कार्यक्रम जी दाटो भाग में इवा मेडूर मंडल केन्द्र में इकड़ना श्मशान वाटिक पन्न लक्ष रूपये तो अभिवृद्धि चेया की दाखिल निर्बंध दाने शंकुस्थापन मत मल के ईद श्मशान वाटिक पन्न लक्ष रूपये तो इला शंकुस्थापन शमशान वाटिक मैं अभिवृद्धि प्रती शमशान वाटिक स्ला वेसको आ खनन कालचेट आ स्ला कालचने विधा गड्ढी वार अंतिम मंत्री विंको स्वर्गा पंपे विधा अट्ले खननम तरवा अड़क की सागन पटा की वेल्ली बंधु मित्र वाल स्ना स्नान गुजर मूड मत फिंग अभी अंत ब्रह्मांड शमशान वाटे रकमें अभी स्वर्गा मेट तीर्चिदे गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गार मैं मम्मी आदेश जी दाटो भाग में इवे श्मशान वाटिक अभिवृद्धि मोदी दशो बालो निजर्ग में तीस पन्े लक्ष रूपये चप्पन इरव श्मशान वाटिक अभिवृद्धि यह गौरव मुख्यमंत्री गार प्रजक यदि अवसर बड़ल अवसर उ दड़ बड़ अवसर उ दड़ श्मशान वाटिक अभिवृद्धि द्मशान वाटिक मंच नील की उद्देश्य करे कष्ट तीर्चाल रक प्रजक अवसर पानी वे कार्यक्रम मैं तेलंगा जरूरी सदर्भंग बालको निज प्रजा तरफ ना तरफ मुख्यमंत्री केसीआर गृदयपूर्वक धन्यवाद